ഹായ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ മാസ്റ്ററി വിത്ത് എഫ് എം പലപ്പോഴായിട്ട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സർ നമ്മൾ മിറർ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ലെൻസ് ഫോർമുല ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത സൈൻ കൺവെൻഷൻ ക്യാൻസൽ ആവില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ തന്നെ ഉത്തരവും പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്താ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിളിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ഒരു കയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനാണ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് ഇമേജ് റിയൽ ആണോ വെർച്വൽ ആണോ എന്നറിയാൻ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ ആണോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ആൻസേഴ്സ് പലപ്പോഴായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിന് എന്ന് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്നുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പഠിച്ച് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പോകും പക്ഷേ എന്തിനാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന ടൈറ്റിലിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അതിലെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് അതാണ് നമ്മളോട് എന്തിനാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണത് വിത്ത് എ കോമൺ ആക്സെപ്റ്റഡ് കൺവെൻഷൻ ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് എ സിംഗിൾ ഫോർമുല ഫോർ സ്ഫെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ഫോർമുല ഫോർ സ്ഫെരിക്കൽ ലെൻസസ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഓൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് എന്താണത് നമ്മൾ മിറർ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക മിറർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ മിറർ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺകേവ് മിറർ ഫോമിംഗ് റിയൽ ഇമേജിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല കാരണം ഇവിടെ സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ പെയേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സിമിലർ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് അത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ആ ഡെറിവേഷൻ അറിയാം നോക്കൂ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആണ് എ കോൺ കേ മിറർ ഫോമിംഗ് റിയൽ ഇമേജ് ഈ ഒരു കേസിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ഐ വിൽ ടെൽ യു സി ദിസ് ഇവിടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ബി പി എം പി എല്ലാ ടേമുകളും അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ട ഇക്വേഷനിലെ എല്ലാ ടേമുകളും ഇവിടെ നെഗറ്റീവായി യു മൈനസ് യു ആയി വി മൈനസ് വി ആയി എഫ് മൈനസ് എഫ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഏളിയർ ഇക്വേഷൻ ആയി വന്ന് നോക്കും ഇതിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവും ഒഴി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാ നെഗറ്റീവും ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നോ കിട്ടിയത് അത് തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതായത് നോക്കൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ടേമുകളും നെഗറ്റീവായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ മൈനസായി ഇയാൾ മൈനസായി അപ്പോൾ അതത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഇത് മൈനസായി ഇത് മൈനസ് ഇത് മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസിന് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുക ഏതാണത് അതിതാ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോൺകൈ മിറർ ഫോമിംഗ് റിയൽ ഇമേജിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ
കോൺകേ മിറർ ഫോമിംഗ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓർ കോൺവെക്സ് മിറർ ഫോമിംഗ് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് പകരം മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഈ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസിലുള്ള കേസുകളെയും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈൻ കൺഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ കൺവെൻഷന് ഒരു യൂണിഫോം ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വീടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ സ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇടുന്നില്ലേ അതുപോലെയാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കേസിൽ വ്യത്യസ്ത ഇക്വേഷനാണ് ആക്ച്വലി എന്താ പക്ഷെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ്റെ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ്റെ പവർ എന്താ ആ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവർ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മിറർ ഇക്വേഷൻ ലെൻസ് ഫോർമുല ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആണോ അല്ല ഇതൊക്കെ യൂണിഫോം ഇട്ട ഇക്വേഷനാണ് ഇതൊക്കെ മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒബ്വിയസ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം യു യു നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് റിട്രീവ് ദ ഒറിജിനൽ ഫോം ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതർവൈസ് യു മേ ഗെറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ വൺസ് എഗെയിൻ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഏളിയർലി കൊടുത്ത നെഗറ്റീവ് സൈനൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ ഫോം ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു നമ്മൾ അപ്ലൈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറിജിനൽ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് മിറർ ഫോർമുല ലെൻസ് ഫോർമുല അതുപോലെ ലീനിയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ കേസിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സർ ചില ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ഇക്വേഷൻ എന്താ എം ഇ സിക്കൽ വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ ആകെ ഒരു കുട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് യൂണിഫോം ആവശ്യമുണ്ടോ ആ കുട്ടി ഇടുന്നതന്നല്ലേ പിന്നെ യൂണിഫോം ആരാ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെൻസ് അവിടെ മറ്റൊരു കേസ് നമുക്ക് വരാനില്ല അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ കേസ് ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വേറൊരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ മാത്രമല്ല ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓൾറെഡി ലെൻസ് ഫോർമുലയായ വൺ ബൈ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ ഓൾറെഡി സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് എൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല പകരം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ത് എ കോമൺ ആക്സെപ്റ്റഡ് കൺവെൻഷൻ ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് എ സിംഗിൾ ഫോർമുല ഫോർ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആൻഡ് എ സിംഗിൾ ഫോർമുല ഫോർ സ്പെരിക്കൽ ലെൻസസ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഓൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് 